সরকারিভাবে পাট্টা দেওয়া জমি দখল করে কর্মতীর্থ তৈরির প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে চাঞ্চল্য ছড়ালো হেমতাবাদের দুধুন্ডা এলাকায় জমির মালিকদের অভিযোগ প্রশাসন জোর করে 47 শতক জমি দখল নিতে চাইছে শনিবার প্রশাসনিক কর্তারা বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে জমির দখল নিতে গেলে বাধা দেয় জমির মালিকেরা জমির দখল নিলে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা উল্লেখ্য হেমতাবাদে দুধুন্ডা এলাকায় রায়গঞ্জ বালুরঘাট রাজ্য সড়কের ধারে কর্মতীর্থ মার্কেট তৈরির পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন গত মাসে সেই জমি চিহ্নিত করে কর্মতীর্থর বোর্ড লাগিয়ে দেয় প্রশাসন কয়েকদিন আগে নির্মাণ সংস্থা চিহ্নিত জমিতে মাটি ভরাট করতে গেলে কাজে বাধা দেয় পাট্টা প্রাপক পরিবার উপরে ফেলা হয় সরকারি বোর্ড ও খুঁটি শনিবার হেমতাবাদের বিডিও প্রীতিস দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে পৌঁছন এলাকায় জমি দখলের আশঙ্কায় জমির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন জমির মালিকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের মহিলারা পাট্টা প্রাপক পরিবারের অভিযোগ প্রশাসন জোর করে জমি দখল করার চেষ্টা করছে 1984 সালে এই জমি কফিন মোহাম্মদকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল পাট্টার কাগজ তাদের কাছে আছে কফিন মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার পরিবার ওই জমিতে চাষাবাদ করে কিন্তু প্রশাসন জোর করে ধানি জমি দখল করতে চাইছে জমি দখল নিতে গেলে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা আমরা তো স্যার দখল ছাড়বো না স্যার আমাদের যতক্ষণ এটা ইয়ে না হয় শুরু না আমরা তো দখল ছাড়বো না এতে যদি আমাদেরকে অনশন করতে এখানে ভূ হরতাল করতে হয় আমাদের কিছু তো মারা যেত আমরা মারা যাব আমরা সাত ভাই পরিবার যা কিছু আছে আমরা মরতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমরা জায়গা ছাড়তে কিন্তু প্রস্তুত নাই কারণ আমাদের আদার কোনো সম্পত্তি নাই সাতচল্লিশ শতক সম্পত্তি ছাড়া আমার বাবারও কোনো সম্পত্তি নাই আমাদেরও কোনো সাত ভাইয়ের কোনো সম্পত্তি নাই বেড়ানোর রেকর্ডে দেখাইতে পারবো না তার আর আমাদের নিজ লোকের উপরে এরকম ছিল অত্যাচার বারবার একটার পর একটা করে যাচ্ছে আমরা কি করে থাকব হ্যাঁ এই পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে অন্যদিকে দুধুন্ডা আলোকতীর্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন বলেন এই জমিটি স্কুলের খেলার মাঠ হিসেবে রেকর্ড করা রয়েছে এদিন জমিটির দখল নিতে আসলে আমরা প্রতিবাদ করি প্রশাসনের কাছে আগেই লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছি আমরা শনিবার স্কুলে এসে প্রশাসনিক কর্তারা আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে আমরা আমাদের আপত্তির কথা জানিয়েছি ওনারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন হ্যাঁ দেখুন আসলে স্কুলে আসার পর আমরা দেখলাম যে হঠাৎ করে প্রশাসনিক স্তরে একটা তৎপরতা প্রচুর ফোর্সেস নিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ডেড একটা জায়গা যেটা ওনারা দখল করার একটা চেষ্টা করছেন যেটা যেখানে ওনারা কর্মতীর্থ একটা প্রজেক্ট রূপায়ণ করার একটা চিন্তা ভাবনা করছেন কিন্তু আমরা এর আগেও লিখিতভাবে বিডিও সাহেবকে বলেছিলাম প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন জায়গায় সে লিখিত করে জানিয়েছি যে জায়গাটা বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ডেড আছে খেলার মাঠ হিসাবে তো এই জায়গাটাতে কর্মতৃত্ব না করে অন্য কোনো জায়গায় আরও সরকারি তো বহু জায়গা আছে সেখানে করা হোক আর ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে খেলাধুলার যে পরিবেশ সেটাকে ঠিকঠাক রাখতে এই জায়গাটা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়কে ছেড়ে দেওয়া হয় তো এই দাবি আমরা আগেও জানিয়েছিলাম আজকেও আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বসি এবং সেই দাবি জানিয়েছি লিখিত আকারে জানিয়েছি আপনারা লিখিত আকারে নেওয়ার পরে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে এটা তদন্ত করবেন করে তারপরে আমাদের সাথে আবার একদিন বসবেন মৃন্ময় বসাকের রিপোর্ট আর সিটিভি সংবাদ রায়গঞ্জ